Conectados en RTN Deportes. Bien, y vamos a hablar de deportes. En este caso vamos a conocer a alguien que fue, en este caso, reconocido como deportista joven y además que tiene un gran... Grandes proyectos en realidad, como decíamos en la previa cuando iniciamos el programa. Estamos hablando de Santino Somoza, él es el segundo dan de Karate Do y por eso estamos en comunicación telefónica. ¿Cómo estás Santino? Acá Gastón, Eliana y Ariel te saludan. Hola, un saludo a todos y buen día para todos los que nos están escuchando. Buen, buen día. día. Buen día. Bueno, primero que nada, felicitaciones por, por este reconocimiento que tuviste. Contanos de, de qué se trató esto. Bueno, este reconocimiento eh, fue presentado, presenté dos cosas, que fue la trayectoria deportiva y durante toda mi carrera eh, de karate y eh, otra cosa que, que bueno, que ya lo vengo pensando hace mucho tiempo y que eh, fue un proceso también mental, fue un proceso de, de primero abrirme mi dojo en el Club Santa Fecino, después eh, decir por qué... ¿Por qué limitarme y eh, económicamente quiero que, que se expanda más? Y bueno, una de después de, de cranear y cranear, eh, eh, se me ocurrió el proyecto de, de la Escuela Municipal de Karate, una iniciativa que ya está en el Consejo Deliberante y, y que bueno, ojalá que, que esté todo encaminado como para que, que se pueda seguir adelante para todos los vecinos de Neuquén. Bueno, vamos por partes. Primero, eh, tu, tu carrera, tu distinción, eh, sí. has, has competido y te ha ido muy bien, no solamente aquí en la región, sino que nacional e internacionalmente. Y he tenido algunas distinciones eh, desde, el, desde los ocho años que compito y, y eh, tuve algunas distinciones en el ámbito regional, en el ámbito provincial, en el ámbito nacional... Eh, en el ámbito internacional, eh, he sido varias veces convocado por la selección, he sido varias veces distinguido eh, como deportista del año de mi club, eh, así que siempre, siempre me he puesto eh, la camiseta y, y mira, eh, el mate particular de la Copa del Mundo siempre fue muy, eh, fui muy patriota y, y me encanta ponerme... Si hay que ponerse eh, la camiseta o hay que poner el hombro, eh, me gusta siempre representar de la mejor manera, dándolo todo. Y, y en el caso de la escuela municipal, eh, ¿es un proyecto para acá, para la ciudad de Neuquén? Sí, exactamente. Es para que, bueno, que se popularice un poco más, para que el karate se difunda y que no tenga límites, para que todos puedan practicarlo, tanto... bueno y para el proyecto va impartido eh, directamente para infantiles, eh, adolescentes, jóvenes, adultos que uh -huh. quieran arrancar. Eh, que bueno, eh, es, un, es un deporte, pero también es un arte marcial. Eh, da, eh, imparte mucho en principios, eh, tiene como fundamento lo, eh, los valores. Eh, ni bien que nosotros cuando terminamos cada clase tenemos eh, cinco minutos de, de saludo que, que podemos eh, predicar el dojo kun. El dojo kun son reglas del dojo. Eh, son cinco máximas que dicen así. Intentar perfeccionar el carácter, uno. Ser correcto, leal y puntual. Tratar de superarse, respetar a los demás y abstenerse por seres violentos. Estas cinco máximas eh, las debemos tener tanto adentro del dojo como afuera del dojo, como en la vida cotidiana. ¿Santino? Eh, sí. Sí, Ariel te saluda. Bueno, eh, charlábamos hace algunas semanas para, para Tierra de Boxeadores, el, el programa aquí de, de radio, y me contabas esto, ¿no? De, de, de que más allá de la parte de la cuestión competitiva... Lo que, lo que brinda el, el karate, la, la práctica del karate, y que estaba, no hablamos de, de la competencia, no hablamos de los logros, de las medallas, sino de esta otra faceta que vos estás haciendo hincapié ahora. Y esas cinco máximas, que me parece a mí, no aplican solamente para los que van a, a practicar karate, sino para, para la vida cotidiana, ¿no? Para nosotros acá en la radio, para todo el mundo, digo casi. Sí, eh, el karate do eh, quisiera agregar. Eh, 
su significado que es el camino de la mano vacía. Eh, es un, bueno, el karate eh, lo que hace es templar el, steam, el espíritu mientras, bueno, eh, va fortaleciendo el cuerpo de manera física, de manera mental, eh, donde mis compañeros, eh, alumnos, bueno, todo practicante eh, eh, fortalece unas virtudes eh, del coraje, de la cortesía, de la integridad, de la humildad, del autocontrol, eh, muy importantes dentro de nuestra sociedad que, y para formarnos como personas. Uh -huh. eh, dentro de, a menos de, de la educación y, y del respeto que se puede gozar dentro del dojo y que se trata de, de, que, de que el alumno eh, se vaya con esa enseñanza. Uh -huh. eh, hablábamos también, Santino, de, del proyecto que, que tiene otras aristas, ¿no? Eh, por un lado, eh, me hablabas de, de, de una equidad también de, de género, buscando también la autodefensa. Por otro lado, de, el para karate. ¿Cómo, ¿Cómo es todo esto? Por supuesto. Eh, bueno, vivimos en una sociedad que, que es necesaria la, la defensa personal. Eh, esto del karate no solamente te brinda eso, sino que... Eh, y no le pone límites a, a nada, eh, ni en tema de género, porque lo puede practicar todo el mundo, ni tampoco eh, tema de, de limitante de, de cualquier tipo, porque eh, en el mundo eh, se practica, eh, por ejemplo, lo último que fue los Juegos eh, los Paralímpicos. Que nada te detenga. <risa> eh, entonces, hay, creo que hay que desarrollar, hay que incentivar, hay que no dejarle de lado a, a ninguna persona. Creo que creo que todos nos podemos llevar, eh, yo como profesor, eh, lo, puedo, lo puedo decir de que, de que si mi alumno, mi alumna eh, se lleva un poquito de enseñanza, un poquito, ya es un día, ya es un día ganado. Eh, no solamente en las técnicas, sino también de, de, en el sentido moral, eh, eh, ya sea de que el karate es, bueno, es un deporte, es un arte, eh, se puede ir a la competencia, pero también se puede tomar como un estilo de vida y creo que eh, puede ayudar en muchas diferentes etapa de nuestra vida, es, es una herramienta. Y de hecho, el hecho de poder tener la escuela municipal abriría esta puerta del todo, porque es el espacio ah, creo que más fácil para, para poder nuclear a, a deportistas con discapacidad, a que todos tengan la posibilidad, ¿no? A los, a, a, económicamente también, ¿no? Sí, he hablado con algunos colegas, algunos senseis que tienen escuela municipal y que tienen en otras ciudades de, de Argentina y han tenido hasta 400 alumnos, así que eh, es un desafío pero nada mejor que, que transmitir esto que es tan lindo y, y que tiene buenas eh, buenas intenciones, un buen afín, eh, solamente para darle una herramienta para el día de mañana eh, y para fortalecer eh, fortalecernos como personas. ¿Y, ¿Y cuántos años tenés vos? <ríe> Tengo 22 años. Lo, lo, lo pregunto porque eh, sos profesor, ya tenés un reconocimiento de la trayectoria, estás eh, creando proyectos que, que incluyen a personas con discapacidad, que, que querés hacer una escuela municipal, no es poco y la verdad que eh, es bueno que, que los jóvenes empiecen a, a crear proyectos por, por el resto también, ¿no? Y, y por ahí es un momento muy individualista y me parece que por ahí es algo que te transmite eh, el karate también, ¿no? No, eh, creo que... Eh... Si puedo hacer algo eh, para el bien de la región o para el bien de, de los vecinos, eh, me gusta pensar, me gusta eh, programar y hacer proyectos e invito a todos los que nos están escuchando de que si tienen una idea, de que si tienen una iniciativa, de que si tienen un objetivo eh, y lo encaminan eh, bien para que sea bien para la sociedad, eh, para el bien común, eh, que sean para adelante o que si tienen algo más individualista como eh, si tienen una meta que sigan y si bueno si tienen miedo es que van por, por el camino correcto eh, ¿cómo, eh, por último por ahí eh, el proyecto ¿cómo, cómo se encuentra en este momento qué posibilidades hay de que, que salga 
Bueno, eh, ahora se encuentra eh, recibido por el Consejo de el Consejo de Liberantes. Eh, me han contactado desde la Secretaría de Deportes. Eh, creo que siempre es, es un pequeño gran pasito, siempre. Así que no le puedo poner fecha, pero pero sí estoy haciendo todo lo posible como para que para que salga lo más pronto posible. Está bien, y hasta tanto esto ocurra, Santino, bueno, para los que quieran sumarse a esta, a esta disciplina, a la práctica este, de, del karate, eh, ¿te encuentran en el Santafesino? Sí, en el Club Santafesino, a la mañana, a la tarde y a la noche. Me pueden contactar como Santino Somoza en Instagram o en Facebook y les pasaría los horarios y uh -huh. todo lo que tenga que ver. Muy bien. Bueno, bueno, vivís ahí, entonces sí, mañana, sí. tarde y noche digo, está, está instalado. Sí. A la noche está sí, de sereno. Aparte, claro. aparte entreno y entreno como seis horas diarias, así que eh, sí, me la paso, me la paso afuera. Muy bien, muy bien. Bueno, Santino, la verdad que te agradecemos que te hayas tomado este tiempo para hablar con nosotros, que, que estés creando este, este tipo de proyectos y vamos a seguirlo. Eh, acá los micrófonos de RTN están abiertos para, para difundir todo lo que vaya pasando con eso y obviamente cada competencia que tengas vos y, y los que entrenen con vos. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por la dedicación, eh, por la predisposición eh, y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando, que, que sigan para adelante, que si tienen una idea, un proyecto, una iniciativa, eh, sigan para adelante, que, que van por el buen camino. Excelente mensaje, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo Muchas grande, gracias. hasta luego. Bien, ahí pasaba Santino Somoza, segundo dan de Karate Do, que eh, fue distinguido por la trayectoria como joven deportista, pero además se eh, presentó el proyecto de la Escuela Municipal de Karate, eh, que además eh, fue eh, piensa eh, más allá, ¿no? En, en una equidad de género, uh -huh. en, en las personas con discapacidad y que tiene tan solo 22 años, así que imagínense eh, lo que tiene para, para adelante este chico que entrena ahí, como decíamos, en el Club Santa Fe. Interesante. Conectados en RTN. Conectados en RTN. En la 104.9 y la red provincial de radios. Canal 26.1 en la TDA. O conectate en nuestras redes sociales, arroba RTN-Neuquem. RTN-Neuquem.